太君，您找我呀？这怎么会知道啊？这话我应该问你。我，太君，不是我呀，这这这跟我没关系啊。不是你，那会是谁？我。嗯、太君，一定是梁少武，他落八路手里了。梁少武怎么会落到八路军手里？你不说这次会面是秘密的吗？嗯，很显然。我们中间一定有奸细，您给我一次机会，我一定查出来他是谁。我可以给你机会，如果你要是查不出来，我拿你试问。呃，我的明白，我的明白。你可以走了。太君，对不起，对不起，小的有眼无珠，对不起。废物，毒蝎有消息吗？他很顺利，应该很快能接近目标。不过，我们的情报网被捣毁，云霞山庄的人全部都落网了，这个代价是不是太大了 ？C 计划的成败，关系到我们大日本帝国的命运，这点代价算不了什么。那我们下一步该怎么办？守株待兔。余会长，嗯，今天的报纸看了吗？那个姓梁的落到八路军手里了。嗯，我还听说，为这事儿，川岛太君把那小子好一顿的臭骂。哎，可他犯这么大的事儿，怎么着也得把他关起来，是不是？你说这日本人，干嘛放过他呀？你说的对，看来这个人还真是不简单呢。是啊。他手下有个情报系统，听说人不少，差不多每个村子都有他的人。这个，他怎么一点都没跟我提起过？他不会跟你说的。这事儿是由川岛太君亲自领导的，别人都插不上手。要不，怎么你救了那姓贾的命，他还敢这么跟你叫板？你别看他表面跟你客气，其实啊，他心里边恨死你了。恨我，啊？凭什么？这还用说吗？你把他的位置给占了，他对这个位置早就垂涎三尺了。好不容易庞大头死了，他以为怎么着也该轮到他了，没想到吧唧，你来了，把这个位置给占了。你说他心里能不恨你吗？可这不是我的错。可他不会这么想啊！你占了他的位置，挡了他的路。那就是你的错、啊，你就是他的敌人。他这个人就这样。不信啊，咱就打个赌，我要是说错了，我把脑袋给你。照你这么说，我还真就得小心点。任何逃生的念头，没有人能从这里出去。能够出去的，就只有尸体。这里就是你们的坟墓，你们只有按照命令行事，才能活下去。他的愚蠢行为，只能给你们带来灾难。从现在起，三天内没有口粮。如果再有逃跑的事情发生，就是六天，怎么会这样？第一营房呢？国军的人应该通知所有的人，不能擅自行动，这样会很危险的。嗯、你要为你的愚蠢行为付出代价。来吧，小鬼子，老子不怕死。哼，你错了。现在让你死，太便宜你了。我要让你看着他们因你而死，选一个替代品，我会让你记住这枚
妙的时刻。小鬼子，你不得好死！你不选，你不选我就杀五个；你选的话，只死一个。一笔不错的买卖。很奇怪，那里很多人都穿着八路军的军装，而且排队训练都跟八路军一样，还唱八路军的歌。他们把守很严，四周埋有地雷。看来这不是一般的兵营。你见过他们？见过，他们在操场上训练，个个身手不凡，而且武器也好。八路军打扮，身手不凡，还训练有素。这是一支怎样的部队？鬼子肯定是想混进八路军的部队当中。这是一定的。可他们的目标是什么？成立这样一支部队还这么神秘，一定有阴谋。可以肯定，那些被俘的人员一定就在那里面。可是这一切又是为什么呢？告诉我，他们有多少人？估计六七十人吧。很显然，这是一支特战小分队。两朝五被八路军抓获，姓严的是指望不上了。这次行动是由卢军总部批准，北野次郎将军亲自布置。之前花费了大量的精力，可是才刚刚开始，就失败了。一定有人泄露了消息。情报工作。向来都是你中有我，我中有你。可是这个内奸却一直没有查出来。他会露出马脚的。李浩明呢？他现在在干什么？你是说他们有可能袭击八路军总部？咱们这里离太行山八路军根据地最近的地方也就八九十里。你们八路军总部、幺二零师师部，还有整个华北军，也都在附近活动。这种小部队隐蔽性好，行动迅速，攻击性强。如果发动突击，成功的可能性会很大。有没有他们核实行动的具体消息？他们还在训练，也在寻找时间。这会不会就是鬼子的 C 计划？我想，至少应该是他的一部分。我马上向上级汇报。
老吴啊，嗯，你从总部回来情况怎么样啊？这次我老总部见到了参谋长，他对我们的工作非常满意，还给予了表扬。啊，哎，总部首长还在五乡一带啊？现在特务活动太猖獗了，为了保证安全，总部也经常转移。嗯，啊对了，啊，参谋长还说，虽然我们的工作取得了初步的胜利，但是任务仍然十分艰巨。据我们所掌握的情况来看。到咱们根据地活动的特务，那可以说是形形色色，什么派系都有，有日军的，有伪军的，还有新兵会的。上次我们打掉的那个云霞山庄，他就是日军的特务机关。另外呢，前段时间边区锄奸队抓住的那几个特务，他们是新兵会的。所以总部指示我们，形势非常严峻，我们还不能有丝毫的松懈。嗯，哎，你说。小鬼子派那么多特务来根据地，会不会有什么大的阴谋啊？我看有可能。那总部首长有什么具体指示？过两天，总部要在咱们区召开政治军事工作大会，这次会议非常重要，嗯，几位首长都要参加。参谋长指示我们，一定要确保会议顺利召开，防止那些特务的破坏活动。好，我马上对周围的村庄进行冒牌，对所有的嫌疑人进行重点监视。为什么也不通知我一声？你爹他不让我告诉你。你跟汉奸说话，应该先学日语。他爹，住嘴！我没儿子，去当谁的爹？孩儿不叫，年老出院，我也没能去接你。哼！你是给日本人来当说客的吧？我的回答还跟以前一样。余家的煤矿只卖给中国人。你们就死了这条心吧。这件事情，还是等您身体恢复以后再说吧。我今天过来，是特意给您送药来的。哎，儿子送药来了。于家，不收日本人的东西。不是日货，是珍贵的西洋药。秋雪，劳烦您按照里面的方子给爹下药。爹，您老注意休息。孩儿告辞。秋雪，把这东西给我扔出去喂狗。政治军事工作会议，这个会议很重要，八路军主要首脑都会参加。这是个绝佳的机会，在什么地方？东土里，要不要动武山上那支部队？哦，还没到时候，我有人选。进来吧。哎，好嘞。来，请进。啊，坐沙发，沙发软和。哎，来来来，请。哎，来呀，您别客气，请坐。我给您倒茶。哎呀，您看我这笨手笨脚的。哎呀呀，您喝水啊。来，于会长，您还需要我做点什么吗
。不用，贾主任也一块做。大家又不是第一次见面，正好，你接着劝劝他，请他帮忙，让我爹早些把煤矿交给你。哎呦，哎，于会长，您这是打我的脸啊！我怎么敢呢？这要交也是交给太君。于会长，那你们聊，你们聊啊！没事，我先出去了。那那个有什么事儿您叫我啊。我来是换药品给你的，爹说什么也不要，一定要让我扔了。但我知道这东西一定很昂贵，不能浪费，所以给你换过来。你还敢来这里？不怕回绝挨骂？我说过了，我不知道这东西是否真好，我就觉得它很值钱，所以想来证实一下。是不是好东西？试了不就知道了吗？我不知道该怎么试。即使会弄，爹也不会用的。有些东西，包装华丽，但是金玉其外，败絮其中。可他毕竟是我爹，我会用最好的包装，用最好的药。你回去可以换个说法，就说东西已经扔了，这是你在外面买的，给他熬好喝了。对他身子恢复大有用处。好吧，那我回去试试。还有，希望你最近不要再去逼他老人家了。他一见到你就生气，气打伤身，再这样下去，只会让我爹无法安生。有什么事情好歹过了这阵子再说。我要纠正你一点，不是我在逼他，是日本人在逼我。还有，他不但是你爹，也是我爹，而且是我亲爹。我还想奉劝你一句，不要动不动就跟皇军动手动脚，做什么事都要三思而后行。不然会令我很难堪的。我也奉劝你一句：做事情不要太绝情。这里是你的家乡，不要做令国人心痛的事。
自己人，请进，请进。他是黑虎，从熊二岭杨庄根那儿来的，这是山本太君，出名的狙击手，是专门为这次行动来的。啊，这黑虎他也是个神枪手，你把一枚硬币抛上去，他一枪就能把他打成两半。他来就是为了配合你完成这次行动。不需要，我一个人就能完成。不用你，我也能行。大哥，别别别别别别动手，都是自己人，哎，快把枪放下，小心走火。会议在张家祠堂举行，八路军主要首脑都会出席，我们趁这个机会，把他们全部干掉。为了保证任务顺利完成，我们制定了三套行动方案，具体行动是这样，来看，看，这儿是张家祠堂。知道吗？地下党又在我们的背后做手脚，实在可恶。韩队长，韩队长啊，你就是赵尚武吧？啊，你的事我都听说了，反特英雄嘛。没什么，都是大家的功劳。说得好，我们打仗靠的是群众，抓特务也要靠群众。嗯，好。啊，这位是崔宝成同志，二连的连长，这次任务就由他们配合你们。哦，你好，崔连长。赵队长，请你多指导啊。大家互相学习。走吧，进去看看。哎，走。韩队长，看看这里怎么样？这院子还不错嘛。这里原来是地主刘老财家的院子，他投降日本人以后啊。政府就把这院子给没收了。嗯，咱们的会场就设在这儿。你看，前面可以作为主席台，首长们在上面，下面是会议代表。周围的情况怎么样？好，老赵把附近的村子都排查过了，没有发现什么异常。那镇子里呢？这个镇不大，就有一条主要街道，比较容易控制。另外，我们对镇里的嫌疑分子进行了监控，一有动静，马上可以采取措施。嗯。你们一定要把工作做细做扎实，任何一个疏忽，都可能导致非常严重的后果。你们的责任十分重大
是，保证完成任务。到目前为止，没有发现什么问题。没发现问题就是有问题，这是我最担心的。敌人肯定已经得到了情报，这样的机会，他们是绝对不会放过的。可盘查的这么严，敌人根本就没有机会混进来。哎，敏芝，上午。云龙，你怎么在这儿？我把老乡暖水瓶给碰坏了。想买一个陪人去，到杂货铺去看看有没有卖的。好，那就赶紧去吧。哎，我先走了啊。哎，走，咱们到别处看看。走。时间调整完毕，只要水位低于一半就会爆炸，记住了吗？记住了。哎，老板，哦，八路同志，您要点什么？哦，我把老乡的暖瓶给摔坏了，想买一个陪人去。你这儿有吗？暖瓶，暖瓶卖完了，没了。哎，这不有一个吗？啊，这是最后一个，已经卖给这位同志了。哎，师傅，帮个忙，把它让给我吧。这可不行了，这是为开会准备的。你们领导要在我们这儿开会。庙里没那么多暖水瓶，好不容易让吴老板给找了一个。哎呀，那我怎么办？我赔不了人家暖瓶，我我是要犯错误的。啊，八路军同志，呃，我会想办法，呃，再帮你找个暖瓶啊。你放心，肯定会有的。呃，你再给我几天时间，好不好？行，那就谢谢吴老板了。哎，不客气，哎，不客气，慢走啊。你晚上进去，里面那道门不会上锁，戏台上面有一个暗室，你就藏在那儿，小心点。赵队长，有什么情况吗？没有。啊、你打死他。是，我在房顶值安哨，我问他口令，他就掏出枪来，我就开枪了。崔连长。怎么回事？嗨，这家伙从后院翻进来，被暗哨发现，打死了。为啥不抓活的？还一等下火的，哪顾得了那么多呀？他到底是什么人？不知道，但肯定不是村里人。不是村里人，那他怎么进来的？这外围的保卫，可只有你们负责的。我们也是昨天刚到，很可能他早就来了。早就来了？那他能藏在什么地方？啊？还有，他冒着风险到院子里干什么？有没有内应？有没有别的同伙？我会查清楚的，把全村再搜查一遍。嗯，别惊动村里的百姓，不要放过任何一个死角，不能有任何疏忽，绝不能再出问题了。是。是
，这镇跟村子都缩变了，什么也没发现。老赵，你说这敌人会藏在什么地方？哎，我要是知道，不就好了吗？这不对吧？你可是反调英雄，以前抓特务都是一抓一个准，我可还指望你呢。你这话让我心里一下就没底了。哎，我没那么深，这抓特务有时候也得靠点运气。我怎么就没那么好的运气啊？哎，前面那座寺庙。你进去看过吗？昨天我就去过了，里面就一个老道长。走，再进去看看。好四周看看，是是。哎，大师呢？连长，有情况！什么？发现一具尸体，是位道长出来，你还是神枪手啊？这不算什么。这什么玩意儿？狙击步枪，八百米之内能打死人。好险呐、啊！老赵，这回你又立大功了。错，这回是你的功劳。还是你运气好，这特务啊，总是往你枪口上撞。嗯，这回安全了。首长们该到了。快走吧！走有暖瓶了吗？哎，没人啊！小李，帮忙找找暖瓶。呃，老乡不在，不好吧？哎呀，有啥不好？咱找暖瓶，又不是偷，赶快找！啊
。班长，从国际上看，太平洋战争爆发，美英对日宣战。这样一来。世界反法西斯联盟就形成了，而我们中国的抗战，也就成为世界反法西斯战场的重要组成部分。我们国共两党也组成了强大的统一战线，日本帝国主义将面临着我四万万同胞的汪洋大海。所以说，别看小鬼子眼下还很张狂，他们已经是秋后的蚂蚱，蹦跶不了几天了。谁干的？哎，这暖瓶怎么没有打呢？炸药，坏了！敌人是不会甘心失败的。根据我们得到的情报，日军华北方面又要对我太行山革命根据地发动一次大规模的扫荡，企图消灭我抗日武装力量。不过呢，他们的阴谋是不会得逞的，我们将坚决予以反击。说，这次行动是针对总部首长来的。从这次行动来看，他们暗杀的目标就是你们几位总部首长。那你看，敌人的 C 号作战计划是不是也与这个有关？完全有可能。可能？我要的不是猜测，是事实。几个特务都死了，没能留下活口，其中电脑板吴世贵死于他们自己人手中。从这次行动来看，敌人不仅仅进入了我们的内部，而且形成了敌特情报网。这几个特务只不过是些小角色，在他们背后那些人
才是真正可怕的。而且我觉得，既然敌人煞费苦心炮制出这么个 C 号作战计划，肯定不是派过来几个小特务那么简单。我认为，在他们背后，一定还有更大的阴谋。